नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेंटा विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्योंकि ये वो कनेक्शन है बिट द मदर एंड द ग्रोइंग चाइल्ड और इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन uh, देखेंगे तो प्लेसेंटा क्या है दिस इज द ऑर्गन दैट सस्टेन्स द एम्ब्रियो एंड फीटर्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड थ्रू विच गैसेज आर एक्सचेंज न्यूट्रिय आर सप्लाइड एंड वेस्ट आर रिमूवड फ्रॉम द फीटर सिस्टम टू द मेटर्नल एंड तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि ये हिस्सा दिस इज इन फैक्ट द प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा है और ये जो चीज़ है दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये नेवल के साथ बेबी के नेवल के साथ अटैच है तो सारी न्यूट्रिशन जो है वो मदर से आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्लेसेंटा ये बेबी को जा रही है थ्रू दिस कॉर्ड विच इज सेट टू बी द अम्बेलिकल कॉर्ड तो ये एक वेग किस्म का एक आइडिया हो गया कि प्लेसेंटा एक कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस ओके अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में सो द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे हमने पिछले प्रीवियस मॉड्यूल्स में देखा कि ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट जो है वहाँ से फिर कुछ सेल्स जो हैं दे डिवाइड और रीडिवाइड और एक किस्म के कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं विद द एंडोमीट्रियम एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ दिस प्लेसेंटा और ये बकायदा जिसे हम कहते हैं फिर कोरियोनिक विल्लाई कहते हैं कोरियन दैट इज द मेम्ब्रेन और वहाँ से ये पहले यूँ समझें कि दिस ट्रोफोब्लास्ट और उसके बाद फिर ये कोरियोनिक विलाई बन जाते हैं कोरियोनिक विलाई जो है दे पेनीट्रेट इन टू दैंडोमीट्रियम ओके नाउ दीज ब्लड वेसल्स डू नॉट मर्च ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये असल में ये इट शुड बी वेरी क्लियर कि जो फीटल ब्लड है वो डायरेक्टली मदर्स ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता ये नहीं है कि कभी भी कि ब्लड मदर्स ब्लड जो है वो फीटस में चला जाए या फीटस का ब्लड जो है मदर में चला जाए अगर ऐसे हो जाता है तो दैट इज दैट बिकम्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैन लेकिन ऐसा नॉर्मल केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट सो द प्लेसेंटा इज ए फीटो मेटर्नल ऑर्गन ये जो है ये हम देख रहे हैं कि दिस इज यूट्राइंग वॉल ये यूट्राइंग वॉल है और मदर से ब्लड ये अब यहाँ पे ये भी है कि जो रेड है रेड जहाँ भी आएगा दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जबकि ब्लू दैट इज दैट कलर्स इंडिकेट्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यूट्राइन वेन है और और जबकि दिस इज द आर्टरी यूट्राइन आर्टरी है तो ब्लड जो है वो मदर से ब्लड ये इधर जा रहा है और यहाँ पे फिर आइलैंड्स बन जाते हैं यहाँ पे एक फ्री ब्लड जो है दैट मूव्स इन दॉर्ट ऑफ लिटल टैंक्स टैंक्स ऑफ ब्लड ठीक है स्पेसेस हैं उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है और इसी हिस्से में इस ब्लड के अंदर फिर जो कोरियोनिक विल्लाई हैं जो डिवाइड और रीडिवाइड करके बहुत सारी इस तरह ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है और यहाँ से फीटल ब्लड इस मदर्स ब्लड के अंदर फिर इन विलाई के अंदर इम्प्लांट जो मुफ्तरकुलेट करता है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मदर्स ब्लड इट इज नॉट मिक्सिंग डायरेक्टली विद द फीटल ब्लड और एक और चीज कि ये जो अम्बेलिकल कॉर्ड है ये अम्बेलिकल कॉर्ड है जिसकी दूसरे एंड के ऊपर बेबी अटैच है थ्रू नेवल सो दिस इज द अम्बेलिकल कॉर्ड इसके अंदर दीज आर टू अम्बेलिकल आर्ट्रीज और वन अम्बेलिकल वेन है दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा सो इट हैज टू कॉम्पोनेट्स सो फीटल पार्ट डिवेलप्स फ्रॉम द कोरियोनिक सैक मेटरल पार्ट डिराइड फ्रॉम द एंडोमीट्रियम तो प्लेसेंटा एंड द अम्बेलिकल कॉर्ड इज द सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसिस बिटवीन मदर एंड द फीटस नो ब्रांचेस ऑफ द मदर्स आर्टरीज इन द वॉल ऑफ हर यूट्रस ओपन इन टू पूल्स ये जैसे हमने देखा है स्मॉल टैंक्स या पूल्स नियर द कोरियोनिक विलाय नो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रियट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड डिफ्यूज इन टू द फीटल कैपलरीज ऑफ द प्लेसेंट यहाँ पे सिंपली क्योंकि ये जितने भी आइलैंड्स हैं या यूँ समझें कि 
पूल्स हैं उनके अंदर ये ब्रांच स्ट्रक्चर है विलाई का और वहाँ पे जैसे एक्सचेंज ये डिफ्यूजन ही होती है डिफ्यूजन के अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है तो देर इज़ ए सप्लाई देर इज अ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग चाइल्ड ओके नेक्स्ट इज द फंक्शंस क्या हैं प्लेसेंटा के इसमें गैस एक्सचेंज उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लाई हो रही है फ्रॉम द मदर टू द फीटस फिर हार्मोन सिक्रीट हो रही हैं इस प्लेसेंटा से जो से हमने प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन कहते हैं और जो फीटल क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रही है फीटस के अंदर उससे नाइट्रोजनस वेस्ट भी बन रहे हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू दे आर बीइंग रिमूव्ड दैट इज फ्रॉम द फीटस इन द मदर और फिर मदर्स ब्लड में आ जाता है और फिर मदर्स के किडनीज जो हैं उसको बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं Now nutrients and drug transfer across the placenta are by passive diffusion. Passive diffusion that means the passive transport भी कह सकते हैं और diffusion that is movement from high to low concentration. अगर अगर जाहिर है कि mothers के blood के अंदर nutrients ज़्यादा हैं तो they will diffuse into the into the into the fetus through placenta. उसके बाद facilitated diffusion भी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है दर इज़ अ मूवमेंट फ्राम लो टू हाई कंसनट्रेशन अगर वाइटल सब्सटेंसेज हैं जिनके बगैर लाइफ एट रिस्क हो जाती है तो वहाँ पर फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है और फिर पिनोसाइटोसिस है तो जो कि एक ख़ास तरीका है ट्रांसपोर्ट का नाउ दी अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट दी प्लेसेंटा टू दी एबडोम ऑफ द फीटस थ्रू द नेवल सो two fetal umbilical arteries and one fetal umbilical vein that spiral about each other in the umbilical cord aur isme humne umbilical cord ke andar dekha hai ke arteries aur veins hain okay now oxygen and nutrients from the mother's blood diffuse into the fetal capillaries of the placenta the fetal capillaries lead into the umbilical vein which is enclosed within the umbilical cord ye cheez humne umbilical cord ke andar dekha hai ki arteries aur veins jo hain wo ek dusre ke sath as uh, spirally uh, arranged hain now from here the fresh blood circulates to the fetus uh, that is body to ye is lihaz se humne dekha ke uh, structure bhi dekh liya hai pehle humne uh, uski definition dekhi hai in fact uh, ye placenta hota kya hai placenta uh, uski detail structure blood circulation mein dekha और इसके अलावा हमने फंक्शन देखे इसको देखा है कि इसके देर आर मल्टीपल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा और इसमें आजकल तो इस पर बहुत तहकीक हो रही है प्लेसेंटा के ऊपर बाकायदा ये दर इज़ बींग ये इंफॉर्मेशन है कि दर इज़ बींग यूज फॉर फॉर क्रिएटिंग इम्यूनिटी इन द मदर एंड द पब्लिक सो दिस इज़ ऑल अबाउट 